可说好了啊，是你请客啊？没问题，愿赌服输嘛。嗯，说真的，我这辈子都没在这么大的房间吃过饭。那你喝杯酒。好啊。我敬你。嗯。这第一杯，祝贺你，营养师考试顺利通过。祝贺。干。干。这第二杯酒呢？还是得敬你，祝你前程似锦，一路坦途。干杯！那这第三杯，我敬你吧，我就算是借花献佛。谢谢你，谢谢你帮我报名，也谢谢你为茉莉做了那么多。酒量可以啊，以后我郁闷的时候，你得陪我喝两杯啊。我才不陪你喝，你喝完了，你可以倒头睡觉，我还得回家带孩子呢。小气。哎，既然今天咱们喝的这么高兴，聊会儿天呗。来呗。其实我特别好奇，你小时候到底经历了些什么事儿啊？会让你对你自己亲生爸妈那么狠？反正今天也就我们俩，跟我说说呗。嗯，说吧。小的时候，家里条件不好，特别穷。每次我过生日，我妈都会亲手做一顿饭给我庆祝。后来，他们就忙着挣钱，愁了魔似的拼命挣钱。他俩很难见上一面，一见面就吵架。他们一吵架。就害怕的躲在屋子里。我记得，他们最后一次给我过生日的时候，我爸我妈带我去了一个特别好的饭店，特别豪华。但是我一点都不开心，从头到尾，他们没有跟对方说一句话，只是给我夹菜。从那以后。他们再没有一次一起出现在我的面前过。那年，我跟茉莉差不多大吧。学校老师给我们布置了一个作业，让我们回家跟爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，你们辛苦了，我爱你们。”我不好意思当面跟他们说，我就做了一个小贺卡，把话都写在上面。一放学我就往家跑，我满脑子都是想着，他们看到这个贺卡的时候有那么开心。我一跑到家门口，门还没敲呢
我爸散着领带就跑了出来，随后我妈的高跟鞋也飞了出来。我妈歇斯底里的喊：“滚！你们都给我滚！”当时他的样子可怕极了，散着头发，两只眼睛充满了血丝，就像野兽一样。彻底被吓傻了。那天我记得特别清楚，下了好大的雨，我不知道我该去哪儿。最后，我拿着书包，手里攥着那个小贺卡，坐在公园台阶上整整一夜，整整待了一夜。从那以后，我开始旷课打架，什么坏事我都做。他们偶尔出现，不是要去喝酒应酬，就是喝得烂醉回来。我爸一见我就说：“哎，小子，在学校没惹祸吧？小心打断你的腿哦。”我妈就更逗了，她只说一句话：“你跟你爸一个德行，早知道就不该把你生出来。”我当时我就觉得，我在世界上就是一个多余的人，没有人在乎。我很绝望，不管你是考试考了第一，还是打架被送进医院，通通没人管。在那以后，他俩分居、离婚，在法庭上，法官问他俩：“这孩子你们谁管呀？”他们没有一个人说话的，法官只能问我：“孩子，你想跟谁呀？”我二话没说我就走了。我觉得我在他们眼里就是透明的。完完全全是一个透明的人，我就不明白，既然如此，为什么不在我出生的时候就把我掐死？我常常在想，我在这个世界上到底为什么活着？我恨他们，我非常恨他们。但他们是我的父母，这一点永远无法改变。我也想他们，我想见他们，但是我一见我妈，我就疯了似的骂她：“滚，滚出去！”被骂一句。没人知道我心里是在乎他的。我越在乎，我就越失望；我越失望，我就越害怕去原谅他们。我害怕他们会继续冲突，我更害怕他们和好。我害怕原谅他们以后，会再一次让我失望。其实，在我心里。我想象过无数次我原谅他们的样子，梦见过无数次他们抱着我痛哭的样子，那种感觉幸福极了。但是我醒来以后，我却不相信会发生这些，我
真的不知道我该怎么原谅他们，我也真的不知道我该怎么跟他们说这些，因为我心里有道坎儿，这道坎儿又宽又深，宽的让我。九天来，你知道我现在最想要的是什么吗？我最想要的是，我能再一次吃一顿我妈亲手煮的饭，但是我不知道还有没有这样的机会。该说的也说了，今天是我不对，没提前告诉你。你要是生气，你可以骂我；要实在不行，你扣我工资。没什么事，我先走了。谢谢。其实你最应该谢的人是你自己，只有你自己能够跨过那道坎儿，别人帮不了你什么。我今天看到你这样，其实也挺为你高兴的。如果没有你，我根本就做不到。只要你开心，让我做什么都行。今天我终于明白了。为什么我对你的事特别上心？为什么我见不得你被别人欺负？为什么你一天不来我就觉得缺点什么？为什么我只爱吃你煮的饭？答案很简单，我爱上了你。但是我非常确定，就是我现在的感觉。
今天可能你情绪太紧张了，没事儿，早点休息吧。不接电话，那就比比谁更有耐心电话快被你打爆了，接。为什么要接啊？我是你老板，无故旷工，不接电话，合适吗？我来就是要告诉你，我辞职，不干了。我也觉得你现在不适合干这样的工作。行，那你就同意了，我走了，别再给我打电话了。明天一起看电影。你说什么？看电影，逛街，兜风，压马路，也可以啊。你到底想干嘛？谈恋爱。你神经病啊！谁想跟你谈恋爱啊？一个晚上都没考虑清楚，那你告诉我。你还需要多长时间？行，咱们聊聊吧。今年多大岁数？我知道，你大我六岁，女大三，包金砖，我喜欢你，可以抱两块。大点多好啊！你看你这几个月把我照顾的。其实你把你妈接来跟你一块住，她会照顾的你更好。我知道我有恋母情节，但我无所谓啊。能不闹吗？
我跟你是不可能在一起的。第一，我没闹，我很认真的。第二，为什么不能在一起？我知道你离过婚，还带着茉莉，没关系，我喜欢茉莉，茉莉也喜欢我。我也知道，你一个人照顾茉莉很辛苦，以后不用了，有我。如果现在你不想结婚，我可以等。结婚不是目的，和你在一起，才是我想要的。可能你没太听懂我刚才说的。别说我没法接受你，我们全家人都没法接受你。我不要你现在做决定，但答应我，你会认真考虑。所有的问题都交给我。没法聊了。明天开始我不会来了，你也别再找我了。说不干就不干，无组织无纪呃，那个，今天茉莉放学我去接她啊，然后晚上我晚点再给你送回去。怎么着，又要一家五口其乐融融共进晚餐呀？我都想呢。我妈住院了，我带茉莉来看了她。住院了？出什么事儿了？血压突然上来了，差点过去。那个晚上我肯定把茉莉送回去。那行吧，你好好跟茉莉说啊。哦，对了，还有件事我跟你商量一下，行就行，不行拉倒。说。这样，我妈呀，她吃不惯医院食堂做的饭，她就好你做的那口。想让我给你妈做饭啊？行吗？刘展峰，你好意思指使人吗？你不有窦敏秋了吗？他才是你们老刘家未来的儿媳妇，找他去。哎，行行行了，你不行你就直说，你费那么多话干什么呀？怎么了？跟人吵架了？没有，你们能盼我们点好啊？就这么着吧。嗯、真上辈子欠你们老刘家的。干嘛去？我出去溜溜，透透气儿。那我扶你去。哎呀，不用了。我到这接茉莉去了。去吧。是我们医院的主任医师，主任医师，这么年轻啊？就是很年轻，他是我们宁州最年轻的教授，博士，不孕不育方面的专家。什么专家？不孕不育啊？哎，阿姨，您儿子或是女儿想要生孩子，找他准没错。有急事不去了，那可不行，省里好多专家都来了。我说了，我不去了。哎，韩医生，
。吃饭吧。你怎么来了？展鹏说您吃不惯医院食堂的东西，我就给您做了点儿。知道自己高血脂、高血糖，吃东西的时候就得注意一点。你像以前那些特别油腻的，那都不能吃。特别想吃的时候，就照我跟您说的方法去去油。那不是你这是来看我的，还是来教训我的呀？嘴硬有什么用啊？那住院了，难受的还是您自己。这些都是您爱吃的菜，就是有点清淡。不清淡哪吃得进去啊？这肉片。应该味道不错，你试试。奶奶，奶奶，你把它捏碎呀！茉莉呀！嗯。奶奶，你怎么了？我没怎么，我好得很。哎呦，我就是可想茉莉了。那我今天就在这儿陪奶奶吧。咦，那可不行，这儿医院，小孩不能待。茉莉，别离奶奶那么近，奶奶生病了。住院，我就哎，怎么就你一个人啊？他呢？他忙呗。果然是不一样。以前你妈住院，我这忙前忙后的不落一句好。现在人杜敏秋，面都不露，你妈一个字也不敢提。人家露面了，后来不是他。哎呀，不是你想象那样。再说之前，我妈也不是说不念你的好，是吧？其实她心里头明镜似的，只不过她没跟你说，她背地私下里跟我说过。对对对,对。说什么呀？那晚上怎么办？嗯。他来不来？他就忙一天了，就算了吧。你还真是学会心疼人了哈！我不是说心疼他，我这不是反正假已经是请了嘛，这要忙就忙我一个人呗，盯得住啊！没事，行。你行什么呀？一顿饭都安排不好。行了，一会儿你带茉莉回去吧，帮你看一晚上。你不，啊不不不不行。哪好意思麻烦你啊？当我冲你呢。这老太太晚上拔针起夜的，你伺候得了吗？毕竟我叫了她八年了嘛后爸呀，茉莉，跟奶奶说说啊。我也不知道算不算。嗯，我小爸说要和我妈结婚，但是我妈又说不想和他结婚。小爸。嗯，我小爸特别特别厉害，他就在这家医院做医生呢，好多人都找他看病，他还跟我妈妈看过病。嗯，茉莉啊，那你小爸有没有说你妈的病是不是看好了？这我都不知道了。奶奶，嗯，我妈她到底什么病啊？小孩，别瞎打听。嗯
，来茉莉，茉莉，茉莉。嗯，哈哈哈哈哈！哦，哈哈哈哈哈！来了，阿姨你好，请问您是江天兰的母亲吗？啊，是。谢谢。哎，啊，哎哎，小伙子，你是哪位啊？啊，叔叔你好，您是江天兰的父亲吧？我是江天兰老板。哦。天蓝的老板啊，哎，快倒水倒水啊，请坐，请坐，请坐。啊，谢谢谢谢。啊，舒二姨，这是小小心意。黑鲨杰克新款，国内刚上市。我听说二老特别喜欢钓鱼，您要是觉得用得顺手，我再给您配个全套。哦，呃，韩老板还还还知道我的爱好，呃，谢谢谢谢。呃，请问你来有何贵干啊？啊，叔叔，我刚才可能没说清楚。我叫韩向东，我以前是江天兰老板，现在不是了。我要追求江天兰，我想娶她。小伙子，婚姻大事不是开玩笑的。叔叔，我没有开玩笑，我对江天兰绝对是认真的。不，天兰从来没跟我们提起过你。啊，是，那个天兰也不知道我来这儿，他要是知道的话，也不会同意的。这儿的地址，我是跟茉莉要的。我我怎么越听越糊涂啊？啊，是这样的，天来跟我说，如果我想娶她，就得过二老这一关，所以今天我就来了。叔叔阿姨。我正式的自我介绍一下，我叫韩向东，医大毕业，现任宁州第一医院主任医师，教授职称干部待遇，医大还有我自己的实验室。哦哦，我知道二位可能不太相信，所以我把这个证书什么的带回来了。你看，这个任职资格证书。毕业证书、聘书，有照片的，还有钢印，假不了。你神经没有毛病吧？你一会儿老板，一会儿医生，你知道我是干什么的吧？我是卫生局的领导。我问你啊，你你在哪个科？专治不孕不育，天然的病我也看过了，能治。你看过天蓝？看过了，但是他不太想治。不过没关系，反正我跟天蓝已经有默契了，无所谓的。你今年多大？你知道天蓝今年有多大了？我知道，天蓝大我六岁，不过我不在乎，我喜欢他。天蓝离过婚，还带着茉莉，这些都不重要。我养得起他们。我家里条件一般，房子。也就四百来平，车有两辆。我不是很喜欢车，但如果天蓝喜欢的话，他愿意买几辆，我就给他买几辆。还有存款，那个存款我还真记不得有多少，反正有很多零。就怕你存这行就剩零了吧？我们老江家是正经人，天蓝虽然离过一次婚。再找也得找一个精神正常，不能找骗子。您说的太对了，所以我想娶她。娶什么娶啊？啊！你不要以为我是个干部，不敢跟你动手。你啊，赶快把这些东西给我拿走。你走。把这些东西拿走。叔叔阿姨，我今天来就是通知二位一下
我喜欢江天蓝，我要娶她。至于二位同不同意，我不在乎。反正我该说的也说了，该做的也做了。再见。我问你啊，天蓝到底现在在干什么工作？他他什么他？打电话给我叫来。哎呀，这水这么凉，怎么喝呀？那给您吃完饭漱口用的。哎，擦擦脸吧。是你自己要留下的啊？你弄得像我欠你似的。是我自己想留下的。我知道您不喜欢我，您要真不想见到我，赶紧把身体养好吧。喂，妈，天蓝，在家呢。啊，你有事儿啊？你能不能过来一下啊？怎么了？呃，有个叫韩向东的来过家里，他去家里干什么？他他他说他要娶你，就是过来通知一下我和你爸。哎呀，天蓝，这这到底是怎么回事啊？啊，说你爸气得差点犯病。那我爸现在怎么样？现在没事了，没事了。你爸说让你回来一趟，说说清楚到底是怎么回事儿。妈，你信我吧，我跟他什么事儿也没有。妈信你不是那么糊涂的孩子。可是，你爸他……那你帮我跟我爸解释一下，就说……算了算了，我现在这边忙着呢，我一会儿抽空回去一趟啊。那。那那你有事你就先忙吧哈，今天就别折腾了，没事儿，你爸那儿我劝劝他，我跟他好好说说啊。哎，好嘞。这给我捣什么乱呀？我说你怎么这么没有原则呀？让他给我回来。他不说他有事儿吗？兰子，我来不及了，我不吃早点了。大兰子，你干嘛呢？你这英，不认识你吗？啊？不给我生孙子的人，甭叫我妈。干嘛、啊？有女人在里面等你。谁啊？我不认识，长得凶巴巴的。真好。你这年龄我可是不好，无能为力啊。哎呀，不是我啦！韩大夫，不好意思啊，跟你打听点事儿。我们家江天蓝的病，真的能治好吗？谁们家？我们家呀。江天蓝能不能治好？跟你有什么关系啊？他已经不是你儿媳妇了。看你呀、啊，我们怎么也在一个房间里面住过八年？你知道人一辈子有几个八年啊？他现在不是我儿媳妇，他以前可是我儿媳妇，我关心关心他还是可以的。那您早干嘛去了？知道他不能生了，就把他赶走。现在要是他能生了……难道你打算让刘展鹏跟他复婚？这事可说不好。这么跟您说吧，江天蓝他这是小毛病。
想治的话，分分钟的事儿。真的，以后不但能生儿子，还能生闺女，想生几个就生几个。真的，真的，哎呦，太好了！哎呦，你说怎么早不认识你啊？现在认识也不晚呢。就是就是就是，张蝶兰就是生了儿子，也是我韩向东的儿子，跟你有什么关系？你家刘展鹏不是要结婚了吗？你想抱孙子，让你自己儿媳妇生吗？难道他也不能生？没关系，让他来找我啊！不会是刘展鹏有毛病吧？没事儿，让他俩一起来啊！我给他们打折。就你这年轻人，看起来是一表。可是你内心里怎么那么龌龊呀？谁有病？你才有病呢！我告诉你吧，你穿上龙袍也不是个太子，披上个白大褂，他还是个流氓。我教育好了也就是个土匪，素质太低，太低，没话跟你说。没人请你来，慢走不送。再看。咦，不是江建国吗？看来你没有骗我，你真是个医生啊！我从来不说假话，请坐。哎，我问你，哎，刘展鹏的妈妈来干什么呀？这个你就得问他了。我今天来把东西还给你，这个我受不起啊。不愿意说，那就算了。反正我的心意已经到了。你什么心意到了？我把东西给你送回来，你不明白什么意思啊？你不喜欢呀、啊？那你想要什么？我要你离开江天兰。我今天就给你表明一个态度：你不可能做我女婿，永远不可能的。你的态度不重要。江天兰，我娶定了。韩向东啊，呃，你现在在工作，呃，我们长话短说。你是一个受过高等教育的人，我觉得我们可以沟通。你看，凭你现在的环境、学历，还有家庭背景，你什么样的姑娘找不到啊？为什么要天天缠着江天兰呢？当然了，我不是说我们家天兰不好，你们两个不是一路人呐、啊。你们两个要在一起，我自己分析有两种可能：一，你是个骗子。你在玩弄江天兰的感情，这我饶不了你。第二，呃，你现在是认真的，相处一段以后你自己觉得不合适，还是和天兰分开了。这样受伤害的还是江天兰啊，本质上你还是个骗子呀。你多虑了，我是真心喜欢江天兰，诚心诚意对她好，我要娶她做老婆。小伙子。啊。你这儿没有问题吧？我说半天你不明白什么意思吗？我这儿没问题，这儿也没问题。您继续说，我继续。我是你们卫生系统的老领导啊，你们以前的王院长、李院长，包括现在的赵院长，我都很熟的。我把你的问题反映上去，你知道是什么后果吗？要开除我吗？我不是吓唬你，有这个可能的。太好了，实话跟您说吧，赵院长上班是我院长，下了班就是我哥们儿。其实这儿我早就不想干了，辞职报告都打了好几回，碍于哥们儿情面，他死活不放我呀。您来的太是时候了。这样，你给我两分钟时间，我上去把赵院长给叫出来，您好好跟他说说。让他赶紧把我开除了，谢谢。不是，我跟你说，这个忙你一起帮我啊，谢谢。现在他们在任的院长姓赵什么来着？谁啊？来啦
。江天兰，能开下门吗？我跟你说过，我辞职了，你别再来找我了。就算我们是普通朋友，你也不能把我拒之门外吧？我不是跟你开玩笑的，你走吧。今天来我就是要告诉你，你爸来医院找过我。你说什么？我走的时候他气得不轻，你最好打电话问问他。韩向东，这是我们俩之间的事儿，我不许你再去见我的父母。可是前两天你刚跟我说过，我和你之间不只是咱俩的事儿，你今天又跟我说只是咱俩的事儿，那你到底哪句话是真的呀？好啦，如果你不开心的话，我明天就跟叔叔道个歉。虽然今天是他主动找的我，但是我也会跟他说，我不会再骚扰他了，以后只找你。你也别再来找我了。OK。我没事不会找你的。你先看看这个，什么？这是我家小区所有六十五岁以上老年人的健康调查表，上面详细记录了他们的健康状况、重大病史以及饮食习惯。你着重看一下最后一条，几乎所有人都希望能享受到营养师一对一的服务。给我这干嘛？我明天会安排一场咨询会。由你讲解营养师的作用，解答问题，并在现场签订合同。以后他们就是你的衣食父母了。我粗略的帮你算了一下，如果到场的有一半能成为你的客户，那你的月收入不会低于八千块，以后提升空间还会很大。你不用对我这么好，我也不会去的。江天兰。我韩向东这辈子第一次诚心诚意为一个女人付出，不要拒绝我。来，喝点水。什么情况啊？谁把你气成这样？还能有谁啊？那个韩向东，老沈啊，我可知道了，对付流氓容易，对付有文化的流氓不容易啊。你说韩向东不就有俩钱吗？这钱从哪来的呀？天蓝比他大这么多，他的能靠谱吗？你赶快劝劝天蓝啊！行行行，我知道了，找机会好好问问他。不过我觉着。天蓝不至于吧？什么不至于啊？等治愈就完了。我就不能让他俩在一块儿。你别这么着急了哈，你还想再进一次医院呢？你说这都怎么了？一波未平，一波又起的。
怎么这么多人啊？人都在好呢，都是你的客户啊。这位就是今天我为大家请来的营养师江天来，加油大家好，我是今天给大家讲解的营养师江天兰。今天我给大家讲一讲日常生活中的膳食营养搭配，同时我也会给在座的各位先生，大包小包往我家扛啊！你真行。现在知道这一万块钱不好挣了吗？我当然知道了。这么多营养餐，我早就让你去我家做，你偏要回来。你家厨房这么小，明天可是送餐第一天啊，千万别掉链子了。放心吧，这比给养老院配餐可轻松多了。你这几天有没有去看过你爸妈啊？没有。我不跟你说了吗？以后每周去看看他们。不去，要去你去，说不定他们看见你比看见我还开心呢。我是我，你是你。哎，那可说不定，在他们心里你可比我重要，没准儿他们早拿你当儿媳妇了。滚！不，你这人有没有人性啊？使唤我一下午了，饭都不让我吃就让我走啊？也不心疼心疼我，也不是我逼你干的。不管你说什么，这顿饭我吃定了。看什么看？赶紧做饭，茉莉马上就回了。你想饿着茉莉啊？快点儿，洗脸去喽什么意思，蒋建国？周兰芝左一个领导，右一个干部的，就把你灌晕乎了是吧？沈老师啊，你想多了。呃，周兰芝以前是犯过错误，她现在不是改了吗？改了就是好同志啊。
，什么好同志啊？现在充好人了，那我们天蓝过去的八年算什么呀？他早充好人，天蓝能离婚吗？我们不就是为了这个事情去的吗？哎呀，这两天我就在想啊，你说展鹏和天蓝离婚，受伤害的不是你我，也不是周兰芝，更不是展鹏和天蓝。受伤害最深的是茉莉呀、啊。孩子出走，就表达了一个心愿，他需要温暖，他需要一个完整的家。他们两个真能好了，最高兴的才是茉莉。你说江天蓝比这个韩向东大六岁，那不是个小数目啊。韩向东，他要真是个骗子也就罢了。我通过这个卫生系统的同事了解，要人有人，要钱有钱，这就是现在说的高帅富。嗯，不光这个，在这个不孕不育这个专科，宁州市他有一号，全国太有名啊。哎呀，你说他两个真要在一起了，咱那些同事呀、邻居呀，当着咱们面不说，这会不会说什么呀？江建国的女儿，沈慧珍的女儿啊，呃，原来给人干保姆，保着保着把自己保成女主人了。有你这样说自己女儿了吗？老沈啊，我也不愿这样说天蓝啊。现在这个谣言非常可怕，你信不信？再往下传更可怕，说这个江天蓝和刘展鹏离婚就是为了韩向东，你信不信？不，他说跟韩向东没那种关系啊。怕就怕在这儿啊！哎呦，鸡蛋已经打好了，下铺该做什么呀？摆好放那儿吧，一会儿我来接。我帮你打下手吧。不用了，你要是闲的，你就去休息一会儿。妈妈，我写完了，你来帮我签个字吧。你放那儿吧，一会儿我来签。哎呀，你现在来签嘛，这样我就可以收拾书包啦。没事儿啊，这是我签的字儿吗？这不是我的笔记，谁给你签的？说话呀！是我自己签的。是你？为什么呀？因为我没考好，以前我都是一百分的。我怕你生气，你这样我就不生气了是吗？刘茉莉，你现在可以啊，学会撒谎，别着急，学会模仿妈妈签名，你还学会了什么妈妈不知道的？啊，说话呀！行了，交给我。茉莉，怎么回事啊？小爸不是跟你说过，小爸小时候成绩也不好，经常不及格的。我没有不及格，班长好多分数比我低的呢。你怎么不跟好的比呢？茉莉，考试成绩其实不重要，重要的是你不能欺骗你的妈妈。如果你下次再考不好的话，你是不是也打算像今天这么做呀？说了，你别说话了。你今天的行为欺骗了老师，欺骗了妈妈，更欺骗了你自己。考试分数很重要吗？你考了一百分，你妈妈很开心；你考了八十分，你妈就不疼你了吗？当然不会。妈妈是希望你多学点知识，以后能成为一名有用的人。你这样欺骗妈妈，那妈妈得受多大的伤害啊？这就等同于他把所有的爱都给了你，你却完全不接受，那。
他会不会很受伤呀、啊？老李，知道错了吧？你知道错了，哎、你就原谅他们好吗？别闹了，别闹了，别闹了。行了，茉莉，去把书包收拾好，运琴去。嗯。贝壳。倒说话呀，他为什么会在这儿？他就给我送个东西，送东西，送东西都穿成这样了，他就帮我干点活儿。天南，妈知道现在工作不好找，那也不能因为这样非得给他家干保姆啊！这天天见面的，那怎么行啊？我辞职了，妈，我忘了告诉你了。我现在有了正规的营养师执照，还有了第一批客户。哎呀，我就是我女儿差不了嘛。哎，你辞职了，她干嘛还来这儿啊？说实话吧，我这考营养师是她帮的忙，我那第一批客户也是她帮我牵的线。要不是她每天这么鼓励我，我也没有今天。所以我还是挺感谢她的。天兰，说到底，你还是喜欢他吧？妈，我说我感谢他，我没说我喜欢他呀。您放心吧，我不会跟他好的。天兰啊，你就听妈一句劝，这女人呐、啊，归根结底就得找一个踏踏实实的人过日子。那韩湘东他像这样的人吗？再说了，你和刘展鹏已经错过一次了，可不能再错第二次了。对。您说的特别对，妈，您热不热啊？哎，要不您在这吃饭吧，我那收拾收拾很快就好了啊。嗯。你不是说只有那几家儿女不在身边的，你才包工包料吗？怎么全给干了？真把自己当孩子了？做一家也是做，做十家也是做。现在很多老人儿女在身边，也忙得顾不上，我就捎带手的事儿，累不着？还累不着？胳膊都酸成这样了。姐，你在这儿干嘛呢？你就是韩向东吧？江天晴。是我。听说你最近在奋不顾身、废寝忘食的追我姐呢。对呀、啊，行了啊，你俩没那么熟。我来。啊，你要不要上去坐会儿？不了，医院还有事呢，有空你跟你姐来我家吧。好嘞，拜拜。我以前可小看你了啊！你说说呗，这个人你怎么搞定的？什么搞定啊？真难听！哎，我就说呢，我看这人挺不错的，怎么咱爸咱妈一看见他就跟见了鬼似的？不过没事儿，只要你喜欢他，不管爸妈说什么，我都听你。你能不能不扒呀？我说谢谢你啊，别给我添乱。这怎么叫添乱呢？你跟刘展鹏都离婚这么长时间了，人家那边可都要再娶了，你可别犯傻啊！碰见好的，你可千万别放手。他这条件能找着比我更好的
，就他这年纪，我这岁数，有会说的，不会听的，说到根子底下压死人。走自己的路，让别人说去吧。幸福是你自己的感受，你管别人怎么看呢？那我就问你啊，韩向东对你好不好？对我挺好的，对茉莉也挺好的，这不就得了吗？女人就是需要被人爱、被人疼，累的时候有人依靠。韩向东这么好，你就从了他吧。呵，你家都什么还不知道呢，就在那瞎说。他呀，从小是一个缺乏温暖的孩子，可能我这段时间对他照顾的太好了吧，让他产生了错觉。但是这不叫爱情。你这越说越麻烦了。学学人九零后，两个人感觉好，先住到一块再说。你当我是你呢？过那么潇洒？我潇洒什么呀？我都快烦死了，怎么了？跟志颖还没和好呢，这个不怪我，啊，怪他自己太小肚鸡肠。在这个问题上吧，你得学学咱妈。你看他跟咱爸这么多年，好好好，行行行，我怎么走到哪儿都这套说辞？你们成年人的世界真复杂。姐，我都渴了，你能给我这未成年人洗点水果吗？自己冰箱拿去，别看我忙着呢。出来一下。听说这个营养师的讲座是你帮着天蓝办的。是的。我作为他妈妈，谢谢你。您千万别客气，只要天蓝开心，我做什么都愿意。我刚才去医院找过你，他们说你出来参加什么讲座，我一猜你就在这儿。看你这样子，不像个不讲道理的孩子。有几句话，阿姨必须要跟你说一说。您说什么都行，但是我不会放弃江天兰的。说实话，你能喜欢上我们家天兰，其实阿姨心里挺高兴的。那就太好了。天蓝交给我，我一定会让他幸福的，妈。啊，别别别，妈可不能乱叫啊！哎呦，你说你提你这条件，你找什么样的人找不着啊？你怎么偏偏就看上我们天蓝了呢？天蓝可是离过婚的女人，上一段婚姻的阴影已经留在她心里了，我不能眼睁睁的看着她再往火坑里跳。哎，您这句话可不对，天蓝跟我在一起就是往火坑里跳的。我跟你说这个。就算阿姨求你了，啊，你说阿姨这一把年纪的，你就帮我一个忙，不要再缠着我们天蓝了，行吗？今天您既然来了，我也给您说两句心里话。您跟叔叔语气百般阻挠，最后不成，还不如顺水推舟成全我们，这样我也能念您的好。要不说你这孩子，你怎么有眼不见啊？阿姨，我不知道哪句话说的不对。不是刚才跟你说半天了，你怎么什么都听不进去啊你？你没这么办的事情就太好了。谢谢您，刘阿姨啊。哦，对，送我一下。刘阿姨，刘阿姨。啊，谢谢啊，没事。妈，你怎么在这儿啊？我就是看你营养师的讲座了，想来看一看。那你不给我打电话？快进来。快来来来。妈，我知道刚才你在这儿。我说话肯定都紧张的说不出来。您坐。哎呀，怎么会？你都不知道你刚才说的有多好。哎呀，我就说我女儿聪明嘛。你说你才学多久啊？这营养师就做的那么好。哎呦，要是八年前你没辞去工作，现在不知道有多棒。嗨，现在不也挺好的吗？来，吃点水果。哎呦，我不吃，我不吃。天蓝。你待会儿就没什么事了吧？待会儿没什么事。我告诉你个好消息，阿姨。刚才刘阿姨跟我说，她亲家的小区也希望你去做个讲座。是吗？太好了
，我们下一次讲座的时候就请他们一块儿来啊。好啊，但是那个小区有点远，老年人来回跑不太方便。我在那个小区附近给你找个会场，下次在那儿办吧。这样成本会不会太高啊？没事儿，有我呢。谢谢你啊。不客气，一家人不说两家话。阿姨，您说呢？天来，你现在是越来越好了。等你的事业做大做强，我就把医院的工作给辞了，跟着你干。你开什么玩笑？我没开玩笑。别人一听我是治不孕不育的，他们的眼神就有点不一样。叔叔阿姨虽然嘴上不说，但是心里总是别扭的，对吧，阿姨？跟我有什么关系？以后我出门就跟别人说，我是你这个大营养师的助理。那听起来多洋气啊！就这么定了。你一会儿不是没事吗？咱们去那个小区，把下一个活动细节敲定。嗯，也好。在哪儿啊？天水家园。喂。啊啊！我我马上回来。怎么了，妈？你爸心脏病又犯了。走走走，赶紧回家。走走，怎么会又犯病了呢？我也去。你去干什么呀？关你什么事儿啊？我是医生，我能帮忙。走、啊。爸，爸，你怎么样了？啊？叔叔，你怎么样了？妈，给你打电话叫救护车呀！来，我来看看。你在动啊？你怎么来了？不是叔叔，我是医生，你是患者。来，我来吧。你给我走，你给我走。叔叔，天来，你赶紧让他走，别把你爸气出好歹来。我告诉你，我的病是装的，我根本没病。蒋天来，你当着我和你妈妈的面，你答应我，从今以后不要和他来往。现在什么社会了？恋爱随便，婚姻自由。你这种装病的行为很幼稚、啊。你闭嘴！闭不了嘴。我喜欢你是我的事儿，你愿不愿意嫁给我是你的事儿，跟你父母有什么关系啊？江天兰，你听到没有？没大没小的，还想做我女婿啊？没门！你赶紧走。我不走。你走。行，我知道，我走了，你别生气了。